Euh, ouais, euh, euh, bon, bonsoir et bienvenue à tous dans le JT du 20h30. Euh, nous sommes le 10 avril et voici l'actualité de cette semaine, c'est Nia Nia. Alors, on commence euh, avec... Euh, oh, faut que je lise, putain. Oh, J'ai pas préparé. On commence avec une info qui a fait peur à certains. Euh, les données personnelles non complètes, date de naissance, numéro de téléphone, et pour certains, les adresses mail euh, euh, de 533 millions d'utilisateurs de Facebook ont été volées et mises en... Et mise en ligne hier sur un forum de hackers. Euh, parmi eux, il y a 20 millions de comptes français. Euh, euh, alors, sujet suivant. Euh, L'affaire de la semaine. Euh, le collectionneur Pierre Jean Chanson, d'abord cité anonymement, a déclaré avec un reportage de M6 avoir dîné dans des restaurants clandestins à Paris avec des ministres. Il s'est finalement rétracté en affirmant que c'était de l'humour. Euh, je cite, énorme poisson d'avril. <rire> Euh, 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 mais de son côté, M6 affirme que d'autres sources leur ont assuré qu'un membre du gouvernement a bien assisté à l'un de ces dîners. Une enquête a été ouverte et a été placée en garde, et Jean-Pierre Chalençon a été placé en garde à vue. Des doutes subsistent, hein, puisque Jean-Pierre Chalençon affirme que Gabriel Attal euh, a dit qu'il ne connaissait pas. Bah, ah oui, je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Bref, euh, Jean-Pierre Chalençon affirme qu'il connaît Gabriel Attal, mais euh, Gabriel Attal, lui, affirme que Jean-Pierre Chalençon, bah, il ne le connaît pas. Et il euh, y a Marlène Chapa. Marlène Chapa, euh, elle a dit lors d'une euh, émission que Gabriel Attal avait reçu des invitations, mais qu'il ne les avait refusées, donc euh, ça se contredit un peu. Euh, affaire, affaire à suivre. Il euh, y, y a quoi d'autre ah, euh, Le vaccin AstraZeneca fait toujours autant peur aux Français. Dans le nord de Pas-de-Calais, environ 1200 doses de ce vaccin sont restées dans les frigos ce week-end. Euh, dernier cas, les patients qui avaient pris rendez-vous ne, bah, ne pouvaient pas se, se faire vac vacciner. Enfin, ne voulaient pas parce que bah, AstraZeneca, thrombose et tout, vous connaissez. Euh, en parlant du Covid, comme tous les jours de, depuis un an en fait, euh, la France pourrait retrouver une vie normale en septembre si 90% des adultes sont vaccinés contre le Covid-19 selon une étude de l'Institut Pasteur. Ah, j'ai pas, pas l'habitude de, 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 de citer des chiffres, tiens-moi. Euh, oui, de l'Institut Pasteur. Euh, cet objectif semble difficilement atteignable. Hein. Seulement 36% des, des 18-24 ans souhaitent se faire vacciner. Ce, cependant, plus de 10 millions de Français ont reçu au moins un, une dose de vaccin contre le Covid-19. Prochaines étapes atteindre 20 millions de premières doses d'ici mi-mai, puis 30 millions d'ici mi-juin. Euh, ah oui, ah oui, il y, y a ça aussi. Un, un scandale de, 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 de la part d'Amazon a aussi fait que là. Euh, des dizaines de salariés de cette entreprise ont affirmé être obligés d'uriner dans, dans des bouteilles pour ne pas prendre du retard dans leur livraison <rire> après avoir nié l'existence de cette pratique. Amazon a finalement reconnu être déjà au courant et que l'entreprise allait chercher des, des, bah, des solutions. Euh, depuis le début de la semaine jusqu'à jusqu hier, les écoliers, collégiens et lycéens ont dû suivre euh, des cours à distance. Et ouais, à distance. Euh, moi, j'ai pas suivi de cours parce que je suis quand même un gros flip. Ah, <coughs> oui. Euh, le problème est que beaucoup n'ont pas pu euh, suivre ces cours à cause de bugs sur les plateformes du, du CNET. Que c'est dommage. La, la, la raison évoquée par, par, par les ministres de l'Éducation nationale, par le ministre Jean-Michel Blanquer, euh, bah, c'est que le CNET. Le. Hein le CNED aurait été victime d'une cyberattaque de la part de hackers russes. <rire> Il est sérieux D'autres, quant à eux, disent que ce sont tout simplement bah, les serveurs du CNED qui, qui se sont retrouvés euh, surchargés, qu'ils avaient un an bah, pour s'y préparer. C'est vrai que ça passe un peu plus logique. Bref, espérons que d'ici le retour des vacances, bah, les sites du CNED euh, euh, seront prêts hein, pour accueillir les collégiens et les lycéens qui auront encore une, une semaine de cours en distanciel. Enfin, J'espère quand même qu'il sera pas prêt, putain. Euh, donc, on, on enchaîne. Les députés ont débattu euh, jeudi sur la proposition de loi qui... Qui, euh, qui, qui prévoit de l'idéaliser l'euthanasie, l'euthanasie, qu'est-ce que c'est pour les cons euh, Moi, je savais pas non plus. Donc, de provoquer médicalement la mort d'un patient en souffrance. Le texte n'a cependant pas pu être voté à minuit à cause de milliers d'amendements déposés, notamment par les Républicains. Pour faire obstruction, ce projet de loi ressortira donc dans très longtemps, comme moi, euh, à la présentation de ce JT, je sens. Euh, enfin, de se laisser, avant de se laisser, hein, le, le débat du jour, vous l'aurez compris. Êtes-vous favorable à la légalisation de l'euthanasie, hein, de façon bien, bien, enca bien encadrée euh, Voilà. Et... Euh, ah, bah, bah voilà, c'est déjà fini. <rire> euh, oui, donc c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. <rire> Merci à notre source principale, le compte Instagram de Hugo Décrypt. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de, de nouvelles actualités. Salut Comment ça va, j'ai été là Oh, par contre, euh, euh, faut, faut que je bosse, faut que je fasse du montage. Hein. J'ai la flemme de monter, moi. Euh, ah, on a Au revoir